আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু নরিক টার্মস আলান হাউস টু স্কুল থেকে কেমন আছেন আপনারা সবাই আমি আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি খুব সেনসিটিভ একটা বিষয় নিয়ে আজকে কথা বলবো আপনারা অনেকেই আমাকে ইউটিউব চ্যানেলে এবং ফেসবুক পেজে মেসেঞ্জারে বিভিন্ন জায়গায় আমাকে কোশ্চেন করছেন যে সিজনাল ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কিছু বলার জন্য আমি এর আগে একটা ভিডিওতে বলেছিলাম সিজনাল ওয়ার্ক পারমিট বলতে আমি কিছু বুঝি না কিছু জানি না অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা খুব সেনসিটিভ বিকজ এই সিজনাল ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে ইন্ডিয়া পাকিস্তান এবং আরও বাংলাদেশে এবং আরও বিভিন্ন জায়গায় কিছু অসৎ লোকজন তারা অনেক ধরনের বিজনেস এটা দিয়ে করে দেখা গেল একটা একটা ওয়ার্ক পারমিট আছে একটা সিজনাল ওয়ার্ক পারমিট আছে যে কোনো একটা রেস্টুরেন্টে যে কেউ হয়তো একটা অফার দিয়েছে সেই অফারের জন্য তারা দেখা যাচ্ছে দশজন মানুষকে তারা রিক্রুট করতেছে এবং দশজন মানুষের কাছ থেকে তারা টাকা নিচ্ছে টাকা নিয়ে তারা দশজন মানুষকে পাঠাচ্ছে না তারা একজন মানুষকে পাঠাচ্ছে এবং দশজনের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে তারা টাকাটা ফেরত দিচ্ছে না এভাবে বাংলাদেশ বাংলাদেশ সহ আরও বিভিন্ন দেশে মানে আমি ফার ইস্ট এশিয়ার কথা বলছি ফার ইস্ট এশিয়ায় এরকম অনেক কান্ট্রি আছে যে সমস্ত কান্ট্রিতে এই ধরনের ব্যবসা সিজনাল ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে সাধারণভাবে করা হয়ে থাকে সিজনাল ওয়ার্ক পারমিটটা হচ্ছে খুব জনপ্রিয় ইটলিতে গ্রিসে এবং সুইজারল্যান্ডে এবং আশেপাশে আরও কিছু কান্ট্রিতে জার্মানিতে সিজনাল ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কাজ করা হয় এখন এবং বেশ কিছু বছর ধরে সুইডেনেও সিজনাল ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কাজ করা হয় এবং সিজনাল ওয়ার্ক পারমিটের যেই রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনসগুলো আছে সেগুলো খুব ক্লিয়ার সো যে সমস্ত কান্ট্রিগুলো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অথবা ইউরোপিয়ান ইকোনমিক এরিয়ার অথবা সুইজারল্যান্ড এই তিনটা কান্ট্রির বাইরে এই তিনটা এরিয়ার বাইরে বাইরে যেসব কান্ট্রিগুলো আছে সেগুলো থেকে সাধারণভাবে কিছু নির্দিষ্ট ক্যাটাগরিতে কিছু ওয়ার্ক পারমিট দিয়ে স্বল্প সময়ের জন্য কিছু ওয়ার্কারদেরকে নিয়ে আসা হয় তাদেরকে কাজ করানো হয় কাজ যখন শেষ হয়ে যায় তখন তাদেরকে চলে যেতে হয় একটা নির্দিষ্ট সিজনে এই কাজটা করা হয় বলে এটাকে সিজনাল ওয়ার্ক বলা হয় সিজনাল ওয়ার্ক বা সিজনাল জব নিয়ে অনেক রকমের কথাবার্তা আছে আপনারা যদি সিজনাল ওয়ার্ক দিয়ে সার্চ দেন সিজনাল ওয়ার্ক ইন সুইডেন আপনারা অনেক ধরনের এজেন্সি দেখতে পাবেন যারা সিজনাল ওয়ার্ক নিয়ে কাজ করে তারা বলে যে তারা সিজনাল ওয়ার্ক ভিসা করে দিবে এবং সে জন্য আপনার কাছ থেকে প্রথম একটা অ্যামাউন্ট নিবে আপনার ভিসা হয়ে যাওয়ার পর আবার আবার আরেকটা অ্যামাউন্ট নিবে এবং এটা বলে আপনার কাছ থেকে তারা দেখা গেল এক লাখ টাকা নিল যে দশ লাখ টাকা লাগবে আপনাকে সুইডেনে পাঠাইতে এক লাখ টাকা দেন এরকমভাবে তারা দেখা গেল যে বিশজন মানুষকে তারা বিশজনের কাছ থেকে এক লাখ করে টাকা নিচ্ছে বিশ লক্ষ টাকা নিল বিশ লক্ষ টাকা নেওয়ার পর তারা একজন মানুষকে পাঠাচ্ছে এবং বাকি সবাইকে বলতেছে ওয়েট করার জন্য আসলে তারা হয়তো বা বিশজনকেই পাঠাবে কিন্তু তারা আরও অফারের জন্য তখন ওয়েট করে এবং যেই মানুষগুলো মানুষগুলোর কাছ থেকে টাকা নিয়েছে সেই সমস্ত মানুষকে অন্য কোনো অফার আসা পর্যন্ত ওয়েট করতে বলে এইভাবে সাধারণভাবে বিভিন্ন মানুষজন কাজ করে এটা নিয়ে আমার সিজনাল ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আজকে যে ভিডিওটা আমি বানাচ্ছি সেটা অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশের মানুষের জন্যই যারা বাংলাদেশের শিক্ষিত যে সমস্ত যারা আছেন যারা অলরেডি পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেছেন বা নির্দিষ্ট একটা সেক্টরে আপনি কাজে খুব পারদর্শী আপনার স্কিল আছে আপনার প্রফেশনাল স্কিল অনেক ভালো এইরকম যে সমস্ত লোকজন আছেন যারা আসলেই বোঝেন কোনটা রাইট আর কোনটা রং সেই সমস্ত মানুষের জন্যই আমার আজকে সিজনাল ওয়ার্ক পারমিটের এই ভিডিও এখন প্রথমে একটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করছি প্রথমে কোয়েশ্চেন যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনারা অনেকে আমাকে বলছেন আপনারা অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন ভাই সিজনাল ওয়ার্ক ওয়ার্ক নিয়ে যদি আমি সুইডেনে আসি সিজনাল ওয়ার্ক পারমিট যদি আমি পাই তাহলে আসার পর আমি কি এখানে স্টে করতে পারবো কি না আমার পারমিট শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আমি এখন স্টে করতে চাই আমি পারবো কি আমার কোশ্চেনের স্ট্রেট অ্যান্সার হচ্ছে নো ইউ ক্যানট আপনি পারবেন না কেন পারবেন না বিকজ এখানে কিছু রুলস আছে আপনি যদি রুলসগুলো মেনটেন না করেন তাহলে আপনি সুইডেন কেন সেন্ডেনের কোনো কান্ট্রিতে কখনো আসতে পারবেন না সিজনাল ওয়ার্ক নিয়ে আপনি আসতে পারবেন না কিন্তু যদি আপনি এটাকে টেকনিক্যাল ওয়েতে হ্যান্ডেল করেন তাহলে আপনি এই এক্সপিরিয়েন্স দেখিয়ে হয়তো বা ইউরোপের কোনো কান্ট্রিতে স্যাটেল হয়ে যেতে পারবেন অথবা সুইডেনে স্যাটেল হয়ে যেতে পারবেন হু নেউস সো এখন আমি সিজনাল ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কিছু কথা বলবো প্রথম যে কথাগুলো আমি কাল লিখে নিয়েছি সিজনাল ওয়ার্ক পারমিট কাকে বলা হয় সিজনাল ওয়ার্ক পারমিটের কথা আমি একটু আগে বললাম সিজনাল ওয়ার্ক পারমিট হচ্ছে ই এ ইউ অথবা সুইজারল্যান্ড এই এই কান্ট্রিগুলো ছাড়া এদের বাইরে যেই কান্ট্রি আছে সেই সমস্ত কান্ট্রি থেকে যদি নির্দিষ্ট ওয়ার্ক দিয়ে নির্দিষ্ট একটা টাইম লিমিটের মধ্যে কিছু মানুষকে নিয়ে আসা হয় তাদের কিছু কাজ স্পেসিফিক কিছু কাজ করানোর জন
যে মানুষদেরকে নিয়ে এসে কাজ করানো হচ্ছে এবং তাদেরকে কাজ করানোর জন্য যে পারমিশন দেওয়া হচ্ছে সেটা সেটাকে সিজনাল ওয়ার্ক পারমিট বলা হয় সুইডেনের সিজনাল ওয়ার্ক পারমিট আছে কিনা সুইডেনের সুইডেনের সিজনাল ওয়ার্ক পারমিট বলতে যারা সুইডেনে থাকে তাদেরকে তাদেরকে সাধারণভাবে সামারের বিভিন্ন জবের জন্য বলা হয় এটাও এক ধরনের সিজনাল ওয়ার্ক যেটা আমি এর আগের ভিডিওগুলোতে বলেছি যে সিজনাল ওয়ার্ক বলতে আমরা বলছি সামার জব অর্থাৎ এখানে যারা স্টুডেন্টরা আছে তারা সামারের জন্য ওয়েট করে সামার যখন আসে তখন অনেক বেশি রমরমা ব্যবসা শুরু হয় সবাই বাইরে যায় অনেক বেশি কেনাকাটা করে রেস্টুরেন্টগুলো অনেক ভিড় ভিড় থাকে তখন এক্সট্রা লোকের দরকার হয় তখন তারা আবার অনেকে সামারের জন্য ছুটিতে চলে যায় তখন এই সামারের ছুটিগুলো কাভার করার জন্য তখন দেখা যায় যে নতুন করে কিছু লোক নেওয়া হয় এবং এই লোকগুলো শুধুমাত্র দুই তিন মাস কাজ করবে সামারের সময় পর্যন্ত সামার শেষ হয়ে যাবে তারাও আবার চলে যাবে এবং নতুন মানে এখানে যারা স্থায়ী এমপ্লয়ি যারা সামার ভ্যাকেশনে গিয়েছিলো তারা আবার ব্যাক করলে তখন যারা সামারে এসছিল এক্সট্রা কাজ করার জন্য তারা চলে যাবে এভাবে সাধারণভাবে এখানে সামারের জবগুলো মেনটেন করা হয় সিজনাল ওয়ার্ক বলতে সেই ওয়ার্কগুলোকে বোঝানো হয় যেগুলোর জন্য বাইরে থেকে ইউর বাইরে থেকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাইরে থেকে যে সমস্ত ওয়ার্কারদেরকে নিয়ে আসা হয় এখানে এবং একটা নির্দিষ্ট সিজনে কাজ করানোর পর তাদেরকে আবার ব্যাক করানো হয় এটা কি সাধারণভাবে সিজনাল ওয়ার্ক বলা হয় সিজনাল ওয়ার্ক সিজনাল ওয়ার্ক পারমিটের মাধ্যমে তারপরে তাদেরকে নিয়ে আসা হয় এখন কি কি ধরনের জব সাধারণভাবে সিজনাল ওয়ার্কে আছে আমি কিছু জব এখানে লিখে রেখেছি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই এখানে সিজনাল ওয়ার্ক সাধারণভাবে কনসিডার করা হয় যদি ফার্মার লাগে একটা জমিতে অনেক অনেক বড় জমি একা একজন ফার্মার কুলাতে পারছে না তখন সে তিনজন ফার্মার নিবে তাদেরকে কাজ করানোর জন্য এগ্রিকালচারাল বিভিন্ন ধরনের ফার্মিংয়ের ক্ষেত্রে আপনার ফার্মারদেরকে আমাদের দেশ থেকে তারা রিক্রুট করতে পারে এবং এটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কারণ যখন বরফ পড়বে তখন তো আর কোনো ফার্মিং হবে না এখানে এগ্রিকালচার হবে না তখন তাদেরকে এখানে রেখে লাভ কি এটা তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টস হোটেল এবং রেস্টুরেন্টে অনেক সময় অনেক বেশি ভিড় থাকে ভিড় থাকে কাস্টমারের সামারে সাধারণভাবে তখন যদি এখানে কোনো লোক পাওয়া না যায় তখন তারা বাইরে থেকে লোক আনে অথবা হোটেলের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এখানে যদি এক্সপার্ট প্রফেশনাল পাওয়া না যায় তাহলেও তারা বাইরে থেকে আপনার যদি ডিগ্রি থাকে হোটেল ম্যানেজমেন্টের উপর বা ট্যুরিজমের উপর তাহলেও আপনাকে হায়ার করে তারা নির্দিষ্ট একটা টাইম পিরিয়ডের জন্য আনতে পারে এটাকে সাধারণভাবে সিজনাল ওয়ার্ক বলা হয়ে থাকে রেস্টুরেন্টের ক্ষেত্রে তাই যদি সেই সেই রকম যদি ওয়েটার না পায় বা তাদের যদি কোনো ইন্টারন্যাশনাল ওয়েটার দরকার হয় এক মাসের জন্য যে বাইরে থেকে সুইডেনের বাইরে থেকে কিছু ইন্টারন্যাশনাল পিপল আসবে তারা এক এক মাস একটা রেস্টুরেন্টে সবসময় খাওয়া দাওয়া করবে তাদের সাথে কন্ট্রাক্ট হয়েছে এবং সেই ইন্টারন্যাশনাল গেস্টদেরকে মেনটেন করার জন্য হয়তো বা ইংলিশ জানা বা ইংলিশ ভাষাভাষী বা হিন্দি হিন্দি ভাষাভাষী বা বাঙালি ভাষাভাষী বা অ্যারাবিক ভাষাভাষী একজন লোক দরকার যা যে তাদের সাথে করেসপন্ডেন্স করতে পারবে এই ধরনের কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকলে তখন তারা সাধারণভাবে এই ধরনের একজন ওয়েটার হয়তো বা তারা রিক্রুট করবে পাঁচজন ওয়েটার হয়তো রিক্রুট করবে এভাবে তারপরও হতে পারে ফরেস্ট্রিতে ফরেস্ট্রিতে এখানে অনেক ফরেস্ট্রিতে অনেক ধরনের কাজ আছে একদম ক্লিপিং থেকে শুরু করে ফ্রি ক্লিপিং থেকে শুরু করে ট্রিজগুলো যে ট্রিজগুলো কাটা হয় যেগুলো ফার্নিচারের বিভিন্ন ফার্নিচার ফার্নিচারের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় সে সমস্ত ট্রিজের বিভিন্ন ধরনের দেখাশোনার জন্য অনেক সময় লোক দরকার হয় তখনও সাধারণ সাধারণভাবে তারা এই ধরনের সিজনাল ওয়ার্ক পারমিট দিয়ে তারা কিছু লোকজন নিয়ে আসে তারপর ট্যুর অপারেটর হতে পারে যে এখানে সাধারণভাবে ট্যুর অপারেটর পাওয়া যায় না তো ট্যুর অপারেটরের জন্য তারা লোকজন আনতে পারে একটা নির্দিষ্ট হয়তো বা ইন্ডিয়া থেকে কিছু লোক ঘুরতে আসবে তো ইন্ডিয়ান একজনকে ধরে নিয়ে আসবে যে হ্যাঁ তুমি গাইড হবা এবং তুমি সব কিছু দেখা হবে সেটার জন্য তাদেরকে হয়তো ট্রেনিংও দেওয়া হতে পারে তো ট্যুরিজম হতে পারে বুকিং সার্ভিসেস হতে পারে কোনো একটা বুকিং এজেন্সি যারা হোটেল থেকে শুরু করে সব কিছু বুকিং করে এরকম একজন প্রফেশনাল লোক তাদের দরকার কয়েকদিনের জন্য তো কয়েক মাসের জন্য তখন তারা এরকম একজন লোক আনতে পারে আচ্ছা ল্যান্ডস্কেপ কেয়ার অ্যান্ড মেনটেন্যান্স বিভিন্ন ধরনের ল্যান্ডস্কেপ পড়ে আছে সে সমস্ত ল্যান্ডস্কেপের ঘাস থেকে শুরু করে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য যা যা করা দরকার সব কিছু করার জন্য মেনটেন করার জন্য হয়তো বা কোনো লোক দরকার পাঁচজন লোক দরকার দশজন লোক দরকার সেই দশজন লোক তারা হয়তো নির্দিষ্ট একটা সিজনের জন্য সামারে বা অটোমের জন্য তারা হয়তো রেডি করবে তো ওই সময়টার জন্য হয়তো তারা কিছু লোককে রিক্রুট করলো এরকম হতে পারে তারপর হচ্ছে সাপোর্ট সার্ভিস হতে পারে আর্টিস বিভিন্ন আর্ট গ্যালারিতে আর্টিস্টিক অ্যাক্টিভিটিসগুলোতে সাধারণভাবে তাদের অনেক লোক দরকার হয় ক্রিসমাসে তাদের অনেক লোকজন দরকার হয় শহর শহরের সৌন্দর্য বর্ধন করার জন্য তো এগুলোর জন্য হয়তো বা তারা কিছু লোক এক্সট্রা লোক রিক্রুট করতে পার
আবার গলফ বিভিন্ন ধরনের গলফ কোর্স যেগুলো আছে গলফ কোর্সে আপনার বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিজের জন্য পানি নেওয়ার জন্য বা গাড়িটা চালানোর জন্য বা জিনিসপত্র ধরার জন্য এই ধরনের কিছু লোকজন দরকার হয় গলফে গলফ কোর্সে গলফ কোর্সেসের জন্য অপারেটর দরকার হতে পারে তারপর হচ্ছে বিভিন্ন অ্যামিউজমেন্ট এবং থিম পার্ক এগুলোর জন্য সাধারণভাবে বিভিন্ন ধরনের লোকজন দরকার হতে পারে যেগুলো সিজনাল ওয়ার্কের ভিসা দিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব সাধারণভাবে আমি এখানে দেখেছি যে সিজনাল ওয়ার্ক দিয়ে লোকজন একটা কমই আনে কারণ এখানে সুইডেনে সুইডেনের আউটসাইডের লোকজন অনেক বেশি তো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ভেতরেই অনেক লোক এই কাজগুলো করে আবার সুইডেনের মধ্যে তো ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা আছেই যারা সারাক্ষণ জব খুঁজে বেড়াচ্ছে তো তাদেরকে যদি একশো ক্রাউন দিয়ে তাদেরকে যদি পার ঘন্টায় ম্যানেজ করা যায় তাহলে আপনাকে কেন একটা নির্দিষ্ট তেরো হাজার ক্রাউন স্যালারি দিয়ে ওখান থেকে নিয়ে এসে আবার অ্যাকোমোডেশন দিয়ে তারপরে আপনাকে পারমিট দিয়ে তারপরে একটা ঝামেলা করে কালেকটিভ অ্যাগ্রিমেন্ট রেডি করে আপনার জন্য তারপর আপনাকে সে ধরনের ওয়ার্ক দিতে হবে তবু তবুও এই ব্যাপারগুলো এই লসগুলো ম্যাগ্রেশন ওয়ার্কেতে আছে আপনারা যদি দেখতে চান ম্যাগ্রেশন ওয়ার্কেতে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি আপনারা দেখে নিতে পারেন ওকে রিকোয়ারমেন্ট কী লাগবে প্রথম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আপনার ভ্যালিড পাসপোর্ট লাগবে আপনাকে ভ্যালিড পাসপোর্ট থাকতে হবে আপনার যে আপনি এক বছরের জন্য কাজ করবেন এক বছরের মেয়াদ আছে এরকম পাসপোর্ট থাকতে হবে তারপর হচ্ছে যে আপনাকে টেম্পোরারি যে এমপ্লয়মেন্ট আপনি যে টেম্পোরারি কাজ করবেন টেম্পোরারি কাজের জন্য আপনাকে একটা আপনাকে যে কোম্পানি আপনাকে দিবে সেই কোম্পানিটা ওয়েল এস্টাবলিশড সুইডেনে ওয়েল এস্টাবলিশড কোম্পানি হতে হবে এটা যদি নর্মাল একটা কোম্পানি হয় নতুন একটা জাস্ট স্টার্ট আপ ওপেন ওপেনিং এ কোম্পানি এবং সেই কোম্পানি আপনাকে রিক্রুট করছে তাহলে সেই কোম্পানির কি আপনার কালেক্টি অ্যাগ্রিমেন্টের জন্য যে ইন্স্যুরেন্স দিতে হবে সেই ইন্স্যুরেন্স দেওয়ার ক্ষমতা কি সেই কোম্পানি আছে কিনা সেটা দেখতে হবে আচ্ছা এস্টাবলিশ কোম্পানি হতে হবে সিজনাল ওয়ার্কার রিক্রুট করার জন্য এবং আপনার অ্যাকোমোডেশন আপনি আসবেন এখানে থাকবেন কোথায় সেই অ্যাকোমোডেশনটা রেডি থাকতে হবে রেডি অ্যাকোমোডেশন হতে হবে আপনি রেডি করেন বা কোম্পানি রেডি করেন ডাজেন্ট ম্যাটার বাট অ্যাকোমোডেশন আপনি রেডি থাকতে হবে আচ্ছা তারপরে আপনার যে হেলথ এবং মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স এবং যে ইন্স্যুরেন্সগুলো সুইডেনে চায় সাধারণভাবে আপনার আসার আসার পর পর্যন্ত এবং আপনার ওয়ার্ক লাইফ ইন্স্যুরেন্স আপনার হেলথ ইন্স্যুরেন্স মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স এই ইন্স্যুরেন্সগুলো আপনার নিশ্চয় দেখতে হবে আপনাকে যে আপনার এগুলো আছে এবং ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের সময় আপনাকে এগুলো দেখাতে হবে সাধারণভাবে যে যারা এম্বাসির আপনারা যারা এজেন্সির মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করেন অ্যাপ্লাই করেন যদি আসলেই সেই এজেন্সি আপনাকে নিয়ে কাজ করে তাহলে সেই আপনাকে এগুলোর জন্য সুন্দর করে বুকিং দিয়ে দিবে ঠিক আছে আচ্ছা বি এবল টু ডেমোস্ট্রেট ইউর কোয়ালিফিকেশন আপনি যেই যে জায়গায় কাজ করতে আসতেছেন আপনি ধরেন ফরেস্ট্রিতে কাজ করবেন কিন্তু ফরেস্ট্রিতে কাজ করার কোনো এক্সপিরিয়েন্স আপনার নাই তাহলে আপনার আপনার ক্ষেত্রে ভিসা পেতে সমস্যা হবে আপনি ভিসা পাবেন না আপনাকে আপনাকে যেই স্কিলের জন্য আনা হচ্ছে যে অপারেশন করার জন্য আপনাকে আনা হচ্ছে সেই অপারেটর হওয়ার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্কিলস আপনার থাকতে হবে যদি আপনার না থাকে তাহলে আপনি ভিসা পাবেন না আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন একশোটা মানুষ অ্যাপ্লিকেশন করবে এক হাজার মানুষ অ্যাপ্লিকেশন করবে বাট নিবে হচ্ছে তারা দশজন সেই দশজনকে তারা স্কিল যাচাই বাছাই করে তারপরে নিবে সো আপনাকে সেই স্কিলটা আপনাকে জানতে হবে যদি না জানেন তাহলে ওই ওই ধরনের কাজের ভিসা আপনি পাবেন না আচ্ছা ধরেন আপনি গেলেন আপনি বললেন যে আমি তো ফটোগ্রাফি করি এখন এজেন্সি তো এগুলো বুঝবে না এজেন্সি বলবো যে হ্যাঁ ফটোগ্রাফি করেন আমার কাছে ফটোগ্রাফি ভিসা আছে আপনি টাকা দেন এক লাখ আপনার বাকি টাকা ভিসা হওয়ার পরে দিয়ে এখন আপনি ফটোগ্রাফিতে তার সে অ্যাপ্লিকেশন করলো না সে করে দিলো আপনার এগ্রিকালচার ফার্মিং এর একটা ভিসাতে করে দিলো তাহলে আপনি তো ফার্মিং এর কিছুই জানেন আপনি তো ফটোগ্রাফি ফটোগ্রাফিং এ ভালো তো আপনি ভিসাটা পাবেন না সো এইভাবে বুঝে শুনে করতে হবে এবং অবশ্যই অবশ্যই আপনার যখন ভিসা এক্সপায়ার হয়ে যাবে আপনাকে সুইডেন থেকে আপনার দেশে ব্যাক করার যে মেন্টালিটি মানসিকভাবে এবং ফিজিক্যাল ওয়েতে আপনার দুটা এই এই দুইটা অবশ্যই অবশ্যই আপনার ডেজার্ট থাকতে হবে আপনার আপনি আপনি সারাক্ষণ শুধু চিন্তা করতেছেন যে হ্যাঁ আমার সিজনাল ওয়ার্ক পারমিটের পারমিট শেষ হয়ে যাচ্ছে আমি যাব না আমি কি ফোন দিয়ে ফিকির করে আমার এখানে থাকা যায় এরকম যদি হয় তাহলে আপনার প্রবলেম হতে পারে আর সাধারণভাবে আপনি যদি তিন মাসের বেশি অর্থাৎ নাইনটি সিজনের বেশি যদি হয় তাহলে আপনি একটা রেসিডেন্ট অ্যান্ড ওয়ার্ক পারমিট পাবেন সিজনাল আর যদি তিন মাসের কম সময়ের জন্য হয় তিন মাসের তিন মাসের কম সময়ের জন্য যদি হয় তাহলে আপনি একটা ওয়ার্ক রেসিডেন্ট ওয়ার্ক পারমিট পাবেন যেটাকে সিজনাল ওয়ার্ক পারমিট বলা হয় আর যদি তিন মাসের বেশি হয় তাহলে আপনি ছয় মাসের জন্য এক বছরের একটা জব যদি হয় তাহলে মিনিমাম ছয় মাসের জন্য আপনি একটা ভিসার ইয়ে পাবেন ছয় মাস পরে আপনাকে আবার এক্সটেন্ড করতে হবে আর সেটার জন্য আলাদা কন্ট্রাক্ট আপনার এমপ্লয় এমপ্লয়কে দিতে হবে সো এই
আমি একটু দেখে বলি আপনাদেরকে কম্পেনসেশন আর অকুপেশনাল পেনশন ইন্স্যুরেন্স এই চারটি ইন্স্যুরেন্স আপনাকে এমপ্লয়ার নিজে আপনাকে এই চারটি ইন্স্যুরেন্স এনসিওর করবে যদি না করে তাহলে আপনি ভিসা পাবেন না আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আপনার অ্যাকোমোডেশন অ্যাকোমোডেশনের দেখা গেলে আপনার স্যালারি হচ্ছে তেরো হাজার আপনার দশ হাজার টাকা হচ্ছে আপনার বাসা আপনার অ্যাকোমোডেশন যেটা কোম্পানি থেকে দিল এরকম হওয়া যাবে না অ্যাকোমোডেশনের যে ভাড়া রেন্টাল রেন্টাল এই রেন্টালটা আপনার খুবই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতে হবে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোনো রেন্টাল হইলে এম্বাসি আপনাকে ভিসা দিবে না এই রিকোয়ারমেন্টগুলো সাধারণভাবে আর নর্মাল ভিসা অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস হচ্ছে যেভাবে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করা হয় নর্মাল ওয়েতে ওয়ার্ক পারমিটের জন্য সেরকম ভিসার এক্স প্রসিডিওর মেনটেন করতে হবে শুধু সিজনাল ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আপনি নির্দিষ্ট একটা টাইম পিরিয়ডের জন্য অ্যাপ্লিকেশনটা করছেন এবং সেটার জন্যই আপনি ভিসাটা পাচ্ছেন টাইম শেষ হয়ে যাবে আপনাকে বলে আমাকে সেটা করতে হবে সো এই ছিল মোটামুটি সিজনাল ওয়ার্ক নিয়ে কথাবার্তা সিজনাল ওয়ার্ক নিয়ে আমি মনে হয় মিনিমাম পাঁচশো আমি কমেন্টস পেয়েছি পাঁচশোর উপরে আমার মনে হয় আমি অনেক কমেন্টস আছে যেগুলো আমি পড়িও নেই যখন আমি দেখি যে সিজনাল ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কথা বলছে বিকজ এই একটা জিনিস সেন্সিটিভ জিনিস যেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়েছে শুধু বাংলাদেশে না পাকিস্তান ইন্ডিয়া আফগানিস্তান আরও অনেক দেশে এই সিজনাল ওয়ার্ক নিয়ে প্রচুর পরিমাণে দুর্নীতি হয়েছে প্রচুর পরিমাণে মানুষ এই বিশ জন তিরিশ জন পঞ্চাশ জন একশো জন মানুষকে নিয়ে প্লে করেছে প্লে করে তাদের কাছে টাকা নিয়েছে তারপরে তাদেরকে আর পাঠায়নি এরকম হয়েছে সো দয়া করে আপনারা কেউ এই ধরনের কোনো ফাঁদে পড়বেন না অবশ্যই যাচাই করুন অফার লেটার যেটা আছে এমপ্লয়ার কাছ থেকে সেই অফার লেটার দেখুন দেখে যাচাই বাছাই করে দেন আপনার রিকোয়ারমেন্ট দেখে যদি ম্যাচ করে তাহলে আপনি ভিসার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করুন আদারওয়াইজ ভিসার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন না দয়া করে করবেন না আচ্ছা আর যদি করেন সেটা আপনার রিস্ক আর নো ডিপ টার্মস নো ডিপ টার্মস ডট এসি নতুন করে স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে কাজ করার একটা ওয়েবসাইট যেটা নো ডিপ টার্মস ইউটিউব চ্যানেল থেকেই বের হয়ে এসছে প্রথমে স্টুডেন্টদেরকে নিয়েই কাজ করা হচ্ছে বাট লং টার্ম প্ল্যান হচ্ছে যে সমস্ত বাংলা বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা এখানে আসে আসার পর জব পায় না সে সমস্ত বাংলাদেশি স্টুডেন্টদেরকে জব দেওয়ার জন্য কি করা যায় সেটা নিয়ে ভাবা হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি কনসালটেন্সি তাদের সাথে কথাবার্তা বলা হচ্ছে বলা হবে সামনে আরও কীভাবে সামনের দিকে আগানো যায় লং টার্ম প্ল্যানে সাধারণভাবে লং টার্ম প্ল্যানিং নো ডিপটার্ম সবসময় করে তো এখানেও লং টার্ম প্ল্যান হচ্ছে যে সাধারণভাবে এই সমস্ত স্টুডেন্টদেরকে কীভাবে হেল্প করা যায় নট নর্মালি দ্যাট যে আপনি স্টুডেন্ট হিসেবে আসছেন আপনাকে জব দেওয়া হলো না সাধারণভাবে কাজ করা হবে হচ্ছে যারা স্টাডি শেষ করে ফেলেছে এবার স্টাডি শেষ করার পর জব সার্চ করছে তো এই জব সার্চ যারা করছে তাদেরকে কীভাবে জব দেওয়া যায় তাদের প্রফেশন অনুযায়ী কীভাবে জব সার্চ করা যায় অথবা তারা যদি থাকতে চায় তাহলে তাদের ওয়ার্ক পারমিটের জন্য কীভাবে কাজ করা যায় কোন জায়গায় গেলে তাদের ওয়ার্ক পাওয়া যেতে পারে এই জিনিসগুলো নিয়ে নডিক টার্স কাজ করছে এবং হয়তো বা দুই তিন বছর পর নডিক টার্স ডট এসি হয়তো বা একটা রিক্রুটিং এজেন্সি হিসেবে পরিচিত হবে যে বাংলাদেশ থেকে যারাই আসবে তারা নডিক টার্সের মাধ্যমে কোনো না কোনো একটা জবে ঢুকতে পারবে এই ধরনের একটা নেটওয়ার্ক বিল্ড আপ করার কাজ চলছে আপনারা সবাই দোয়া করবেন যেন নডিক টার্স তার কাজ ঠিক মতো করতে পারে এবং কোনো রকমের কোনো দুর্নীতি ছাড়া কারণ বাংলাদেশের বাংলাদেশের মধ্যে এখন প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে দুর্নীতির ব্যাপারটা একটা ইঞ্জেকশনের মতো ছড়ায় গেছে আপনার শরীরে যখন ইঞ্জেকশন পুশ করা হয় তখন আপনার শরীরের প্রত্যেকটা রক্তের প্রত্যেকটা কণিকাতে ইঞ্জেকশনের যে জন সেই জনটা চলে যাচ্ছে সো আপনি চাইলেও আপনার রক্তকে কন্ট্রোল করতে পারছেন না ঠিক সেরকমভাবে বাংলাদেশে এখন এরকম হচ্ছে এখন সব জায়গার মধ্যে দুর্নীতি দুর্নীতি ছাড়া কোনো কথা নেই মানুষকে বিশ্বাস করার জন্য কোনো রকমের কোনো ওয়ে এখন আর নাই সেই জন্য বাংলাদেশে নডিক টার্মসের কোনো রকমের কোনো লিয়াজ অফিস করা হবে না যদি কেউ আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে নডিক টার্মস নামে কোনো 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 লিয়াজ অফিস করে সেখানে এবং সেই লিয়াজ অফিসের মাধ্যমে যদি লোক রিক্রুট করার কথা বলে আমার ভিডিও দেখা দেখিয়ে যদি করে তাহলে দয়া করে আপনারা এই ধরনের কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না কারণ নডিক টার্মসের সুইডেন ছাড়া আর কোথাও নডিক টার্সের কোনো ব্রাঞ্চ নাই সো আর নডিক টার্সের মাধ্যমে যদি আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করেন সেটা অ্যানাদার ডিসকাশন আর একটা ভিডিও আসছে সেই ভিডিওতে আমি কিছুটা ক্লারিফাই করার চেষ্টা করেছি একটা কথা শুধু বলবো যে নডিক টার্স সবসময় মানুষকে হেল্প করে এসছে বাংলাদেশের যে সমস্ত স্টুডেন্টরা স্বপ্ন দেখে দেশের বাইরে এসে তারা লেখাপড়া করবে হয় তারা দেশে ব্যাক করবে বাংলাদেশের উন্নতির জন্য অথবা তারা এখানে স্যাটেল হয়ে তারপর একটা রেমিটেন্স বাংলাদেশে পাঠাবে বাংলাদেশের উন্নতির জন্য দুইভাবেই করতে পারে আরও অনেক উপায় আছে করার বাট তাদেরকে নিয়ে ভাবে এবং তাদেরকে নিয়ে কাজ করার জন্য এই নডিক টার্স চ্যানেল সো নডিক টার্স চ্যানেলের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে এটা যে কিভাবে
আপনি তাহলে নোডি টান্স দিয়ে প্রসিড হয়েন না আপনি নিজে নিজে প্রসিড হওয়ার চেষ্টা করেন কারণ আপনি যখন নিজে নিজে কাজটা করবেন আপনি যদি সেটাতে ভুল করেন তাহলে আপনার কোনো আফসোস থাকবে না কিন্তু যদি আপনি কারো থার্ড পার্টির মাধ্যমে করেন তাহলে আপনার আফসোস হতেও পারে বাট নোডি টান্স সবসময় তার এক্সপিরিয়েন্স এবং তার যে নেটওয়ার্ক আছে সেই নেটওয়ার্কের ভেতরে যারা যারা আছে সেই সমস্ত মানুষদেরকে তাদের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে আপনার জন্য বেস্ট ওয়ে বের করা যায় বা বেস্ট সাবজেক্টে বেস্ট লোকেশনে আপনার জন্য অ্যাপ্লিকেশনটা করা যায় সেই সেই জন্য কাজ করবে ইটস ভেরি প্রিটি নিউ আই থিঙ্ক সো ভুল ত্রুটি যে কারো ক্ষেত্রে হতে পারে একটা এজেন্সিকে আপনি টাকা দেবেন সেই এজেন্সি আপনার টাকা নিয়ে সে উধাও হয়ে যেতে পারে বাট নোডিক টার্নস আছে থাকবে এবং নোডিক টার্নস ডট এসি আপনাদের রিকোয়েস্টই বাড়ানো সো আমি মনে করি না যে এখানে ট্রাস্ট নিয়ে কোনো কথা থাকতে পারে সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আপনারা যারা বাংলাদেশে আছেন বাংলাদেশের বাইরে আছেন সবাই নিরাপদ থাকুন সবার জন্য দোয়া করি আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ